আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ মাই টিভি সংবাদে আপনাদের সাথে আছে আমি তামানা নাহিদ খান শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের ফিরে পেতে নির্বাচন কমিশনে করা আপিলের তৃতীয় দিনের শুনানি চলছে এ পর্যন্ত 36 জনের আপিল মঞ্জুর সহিংসতা করে নির্বাচন বানচাল করা যাবে না বললেন ওবায়দুল কাদের সরকার নির্বাচনকে তামাশায় পরিণত করেছে মন্তব্য বিএনপি ও শরীক দলের নেতাদের সারা দেশে বাড়ছে শীতের প্রকোপ ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা উত্তর অঞ্চল পঞ্চগড়ে নি সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 11.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস সাতক্ষীরার খুচরা বাজারে পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে দ্বিগুণ পর্যাপ্ত মজুদ থাকলেও অসাধু ব্যবসায়ীরা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করছে বলছেন ক্রেতারা খাগড়াছড়ির পানছড়িতে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের মধ্যে গোলাগুলিতে ইউপিডিএফ এর চার কর্মী নিহত দর্শক শুনছিলেন শিরোনাম সংবাদে এছাড়াও মাই টিভির মঙ্গলবারের বিশেষ আয়োজন থাকছে বিনোদন বিশ্ব এবার বিস্তারিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থিতা ফিরে পেতে নির্বাচন কমিশনে করা আপিলের তৃতীয় দিনের শুনানি চলছে মঙ্গলবার সকাল দশটা থেকে নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়ালের সভাপতিত্বে শুনানি শুরু হয় বেলা একটা পর্যন্ত ষাট জনের শুনানি হয়েছে যার মধ্যে আপিল মঞ্জুর ছত্রিশ জনের না মঞ্জুর একুশ জনের এবং পেন্ডিং আছে তিন জনের এর আগে গত রোববার প্রথম দিনে চুরানব্বইটি আপিল আবেদন শুনানি করে নির্বাচন কমিশন ছাপ্পান্ন জনের প্রার্থিতা ফিরিয়ে দেয় এবং ৩২ জনের আবেদন না মঞ্জুর হয় ছয়টি আপিলের রায় পেন্ডিং রাখা হয় আর চারটি আপিলের বাদী অনুপস্থিত ছিলেন আর দ্বিতীয় দিনে নিরানব্বই জনের আপিল শুনানিতে একান্ন জন প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন আপিল আবেদন না মঞ্জুর হয়েছে একচল্লিশ জনের আর আটটি আবেদনের সিদ্ধান্ত হয়নি তিনশো আসনে মনোনয়নপত্র দাখিল হয়েছিল দুই হাজার সাতশো ষোলোটি এর মধ্যে বাছাইয়ের সময় রিটার্নিং কর্মকর্তারা বাতিল করেছেন সাতশো একত্রিশটি আমরা মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনের কাছে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ একটি ন্যায় বিচার পাওয়ার জন্য ভাবে বাংলাদেশের রাজনীতির নাশকতা অন্যায় গৌম গৌম এবং যুদ্ধাপরাধীর পক্ষে কণ্ঠসচ্ছা করেছি ঢাকা কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি করি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন সহিংসতা ও জ্বালাও পোড়াও করে সাত জানুয়ারি নির্বাচন বানচাল করা যাবে না দুপুরে রাজধানী ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতি রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপি দেশের নির্বাচন ও গণতন্ত্রের পথে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে এ সময় আসন্ন নির্বাচনে চোদ্দ দলের শরিকদের সাথে আসন ভাগাভাগি নিয়েও কথা বলেন ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন শরিকদের আপত্তি থাকলেও বন্টনকৃত আসনেও নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী থাকবে বিদেশীদের কাছে দেশের বদনাম বিএনপির মতো দল এদেশ জাতির নিরাপত্তার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হল বিএনপি যাব আমরা সেনাবাহিনীকে সব বিষয়ে বিতর্কিত করার বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী বাংলাদেশের সংবিধানে নির্বাচনে তাদের যে ভূমিকা তামানা আপনাকে ধন্যবাদ আপনি জানেন আজকে তৃতীয় দিনের মতো নির্বাচন কমিশনে যারা আপিল করেছিলেন তাদের কিন্তু শুনানি চলছে এবং কিছুক্ষণ আগে মধ্যাহ্ন ভোজের এক ঘন্টা বিরতির পরে আবার সেই কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে ইতিমধ্যে এ একশো জনের মতো যে প্রার্থীদের আবেদন আসলে শুনানির কথা তাদের মধ্যে একষট্টি জনের আসলে শুনানি চলছে এর মধ্যে একটা বিষয় আসলে না বললে নয় যে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে কিন্তু আসলে বিশেষ করে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা যারা আপিল করেছিলেন তারা কিন্তু আসলে তাদের আপিল 
अने के फिर पाच से ना जरा आपील फिर पाच से ना तारा किन्तु गणमाध्यम को में देखे बार बार जानी दी जाते हैं तारा उच्च अदालत में जाते हैं नेपाल के विषय टी तारा शुल्ले उच्च अदालत थे के राय नहीं है तारा निर्वाचन अंकशो ग्रहण कर बैन ये पंक्ति शकल दोष थे के निर्वाचन भवन ने जो पदार्थ निर्वाचन कमिश्नर का जी हाबुल आवले शवा पोती थे जी जे शोएंटी शुरू है चे शे शोएंटी थे दे अमरा जे तत्व जी पेची जे छोटी दोने नाम मंजूर करा हुए चे ये पंक्� जे एक उच्च जन प्रार्थी रहे थे तादर प्रार्थी तार मंजूर करे थे बंग तीन जन रे पेंडिंग रहे थे इर आगे गौतम ओपर किंतु पहलम दिन आम्रा जानी चिलाम जे चौनो पिटी आपे लाभ दोने शुनार निकारे निर्वाचन कमिशन ये बंग छापन जोने प्रार्थी ते फिरी दाए ये बंग बहुत ही जोने आपे दोन नाम मंजूर करा है आपेलर आवेदन नामंजूर हो एकचल्लिस जन और आठटी जो आवेदन सिद्धान तो है से आसने परवर्ती एक समय सीमा देवा है हाँ तो से दिन ही सिद्धान तो ना तीन सौ आसने मध्य जो मनोनयनपत्र दाखिल होजार सातशो षोलोटी एर मध्य बसे रिटार्निंग कर्मता बिल कर सातशो एक अर्थात रिटार्निंग कर्मता सिद्धान बिुदे पाँचो एकषट्टि जन आपील कर निवाचन कमिशने और निवाचन कमिशन आसले शुरानी चलते समय जो गड़ा आस तत आपिल शुरू ने कर्मचारी के शंका गुलो बाढ़ चें, आम्रा है तो परबोधित शंका दे जुकते जानते पार बो, जे पुती दिन जे एक्शन करे माने दस तके पन्द्रह तके मध्य अश्ले जे शुरू ने जो हबे आज कितनी तुदिन मतो कतो जोन अश्ले आपिल शुरू ने माने निष्पत्ति हुए चें, आर कतो जोनेर बातिल करा हुए चें, एवं क एत खुण निर्वाचन कमिशन थे संयुक्त छें सहकर्मी आबू साइद ओपो चले जावर्ती संबादे सरकार पतने एक दफा दाबी आज सकाल छा थ बुधवार सन्ध्या छा पर्त छत्तीस घंटार अवरोध कर्मसूची पालन कर और सममना दलगुल तब राजधानी अवरोधर को प्रभाव लक्ष्य करा जा सकाल अन्न्य दिन मत ही जान बहन चलाचल करगत गाड़ी संख्या बसि अफि जास्त मानुष એદીકે શકાલે રાજધાનેર ગુલીસ્તાને એક્ટી બાસે આગુન દેયાર ઘટના ઘટે છે ખાબર પે ફાર સારવિસેર દૂટ� अन्थाय निवाचन के घिरे परिस्थिति सृष्टि है तर दाय दायित्व सरकार के बहन करते एक दफार दाबी अवरोध कर्मसूची चलकाले संक्षिप्त विवरणे समावेश सब कथा बोलें यूसुफ आली रिपोर्ट एक दफार दाबी बीएनपी नेतृत्वाधीन सममना राजनैतिक दलगुलू डा अवरोध कर्मसूचर समर्थने राजधानी तोपखाना रोड पुराना पल्टन विजयनगर और नाइट इंगल मोड़े मिचिल कर विभिन्न राजनैतिक दल नेताकर्मी इस समय बक्तारा बोलें सरकार भाग बाटोर निवाचन कर आबाद क्षमत आसते चाय निर्वाचन कमिशन कत स्वाधीन जनगण तो अंश ग्रहण करा निजा निजा खेल से प्रीति फुटबल मैच निजे स्वतंत्र प्रार्थी डेमी प्रार्थी एवं तादेश जरा जोर महाजोर तारा निजरा निजरा ये प्राप्त हुई हैं से एक तरफ अनिर बच्चन बंदों कराना होले कठोर आंदोलन के माध्यम से तापुर्ति होता करा होगा बोले वो हुशियरी दें तारा एक तरफ कैटेगरी का सरकार रोधी रे निर्वाचन करूँ आ ना होले ये निर्वाचन जो दिकों कोते थाके बांग्लादेशी कोठीन थे के कोठीन आंदोलन आबे ये वो दार जन्नो शमुस्तो दाय दायतो छे खासी नार सरकारे बाहन कोते होबे। बांग्लादेशी जो दिजीबी तो थाके हमारे जाने बांग जवान थके शाद तरीके दिल्लीर परामर्श से बांग्लादेशी करो भाग बटवारा निर्वाचन होते द देशर उत्तरांचले समय साथ पाल्ला दिए बाढ़ शीत 
একদিনের ব্যবধানে পঞ্চগড়ের তাপমাত্রা আরও কমেছে তাপমাত্রা কমায় কনকনের শীতের কারণে হার কাঁপছে উত্তরের এ জেলার সীমান্তবর্তী মানুষ মঙ্গলবার সকাল নয়টায় তাপমাত্রা আরও কমে এগারো দশমিক আট ডিগ্রিতে নেমেছে মৌসুমে এটি জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হার কাঁপানো শীত উপেক্ষা করে পেটের দাগিতে কর্মের সন্ধানে বের হচ্ছেন শ্রমজীবীরা অনেকে শীতের দাপটে কাজে যেতে না পারায় বন্ধ হয়ে গেছে তাদের আয় রোজগার ঘন কুয়াশার চাদরের ডাকা রাস্তায় দুর্ঘটনা এড়াতে যানবাহন চলাচল করছে হেডলাইট জ্বালিয়ে শীতের প্রকোপে বেড়েছে শীতজনিত রোগে আক্রান্ত শিশু ও বয়স্ক রোগীর সংখ্যা দর্শক এই মুহূর্তে ভোলা থেকে যুক্ত হচ্ছেন প্রতিনিধি আরিফ হোসেন লিটন লিটন উত্তরাঞ্চলের মতো কি উপকূলীয় জেলাগুলোতে শীতের দাপট বেড়েছে আবহাওয়া পরিস্থিতি কেমন আমাদেরকে জানান তামান্না আপনি জানেন যে সারা বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল সহ কিছু কিছু জায়গায় শীত বেড়ে যাওয়ার কারণে কিন্তু সত্য পর্ব অনেকটা বেড়ে গিয়েছে তারই ধারাবাহিকতায় ভোলায় কিন্তু গত কয়েকদিন তুলনামূলকভাবে অনেকটা শীত বেড়ে গিয়েছে আজ সকালবেলা আমি ভোলার যে বিশেষ করে আমি আপনাকে শীত আসলে ভোলার যে নদীমাতৃক এরিয়া আপনি জানেন ভোলার যে বেড়িবাদগুলি রয়েছে শীত আসলে কিন্তু এই বেড়িবাদের মানুষগুলি সবচেয়ে কষ্টে জীবনযাপন করে আমি এখন আছি ভোলা সদর হাসপাতালে এখানে গত চব্বিশ ঘন্টায় নিমোনিয়ার রোগী আঠারো জন ভর্তি হয়েছে এবং সাত দিনে কিন্তু আটাত্তর জন নিমোনিয়া রোগী ভর্তি হয়েছে এছাড়াও কিন্তু এই শীতে হাড়ের রুগী তুলনামূলকভাবে বেড়ে গিয়েছেন বলে এখানে তত্ত্বাবধায়ক আমাকে জানিয়েছে আমি আপনাকে আরেকটু বিষয় জানিয়ে রাখি গতকাল বোলা থেকে বলে ইলিশা থেকে ঢাকাগামী সুরুবি আট লঞ্চ এবং টিপু চোদ্দ লঞ্চ চাঁদপুরের কাছাকাছি অবস্থায় গণ কুয়াশার কারণে একটির সাথে আরেকটি ধাক্কা গিয়ে কিন্তু বোলা চর পেছনের সোহেল নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছে আমার সাথে বলা আবো অফিসের সাথে কথা হচ্ছে বলা আবো অফিস যেমনটা জানিয়েছেন যে যে আজ বলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ষোলো ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে সাতাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং আবো অফিস বলছে যে দিন যত যাবে এখানে শীত এবং গণ কুয়াশা অনেকটা বেড়ে যাবে বলে বলা আবো অফিস সূত্রে এমনটা জানানো হয়েছে তো এই ছিল বলা থেকে শীত নিয়ে আমার সর্বশেষ খবর তামান না ধন্যবাদ লিটন আপনাকে চলে যাচ্ছি পরবর্তী প্রসঙ্গে সাতক্ষীরার খুচরা বাজারে পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় দ্বিগুণ ভারত পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ ঘোষণা করায় কিছু অসাধু ব্যবসায়ী বেশি লাভের আশায় বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির মাধ্যমে দাম বৃদ্ধি করেছে বলে অভিযোগ খুচরা ব্যবসায়ীদের এদিকে হঠাৎ দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় চরম বিপাকে সাধারণ মানুষ প্রতিনিধি ফয়জুল হক বাবুর রিপোর্ট জানাচ্ছেন সামস্তা ব্রেজ উচ্ছ্বাস অস্বাভাবিক হারে সাতক্ষীরার বাজারগুলিতে বৃদ্ধি পেয়েছে পেঁয়াজের খুচরা মূল্য ভারতের জাতীয় নির্বাচনের কারণে তিন মাসের জন্য পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ ঘোষণা করেছে সরকার আর এই সুযোগে সাতক্ষীরার কিছু অসাধু ব্যবসায়ী অধিক লাভের আশায় রাতারাতি পেঁয়াজ সরিয়ে নিয়ে গুদামজাত করছে অন্যত্র ফলে বাজারে দেখা দিয়েছে পেঁয়াজের কৃত্রিম সংকট এছাড়াও দ্রব্যমূল্যের নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত বাজার মনিটরিং হচ্ছে না ফলে লাগামহীনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে পেঁয়াজের দাম তিন থেকে চার মাস যাব প্রশাসনের কোন তৎপরতা নাই বাজারে আমরা দেখতে পাচ্ছি না এইগুলো সিন্ডিকেট হওয়া উচিত না এইগুলো এগুলো সিন্ডিকেট ভেঙে দেওয়া উচিত আসলে সরকারের উচিত যে আমরা সাধারণ মানুষ আমরা যে খেয়ে পরে একটু বেঁচে থাকতে চাই আমাদেরকে ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানির কার্যক্রম সচল রাখতে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সি এন্ড এফ এর এই নেতা জননেত্রী শেখ হাসিনার নিকট যাতে দ্রুততার সাথে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের সাথে 
যাতে আলোচনা পূর্বক আমাদের দেশে যাতে দ্রুত সাথে পেঁয়াজ আমদানি হয় অথবা আমাদের পেঁয়াজের বাজার 200 থেকে 250 টাকা হয়ে যায় বলে আমরা আশা করি শামস্তা ব্রিজু চাস মাই টিভি নিউজ ডেস্ক সুরামগঞ্জ থেকে পেঁয়াজের বাজার পরিস্থিতির সর্বশেষ তথ্য জানাচ্ছেন প্রতিনিধি আবু হানিফ জি ধন্যবাদ আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি সুরামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলার সেলিমগঞ্জ বাজারে আসলে এখানে কিন্তু গত সপ্তাহ থেকে যে পেঁয়াজের যে উর্দ্ধগতি সেটা কিন্তু ক্রেতাদের নাগালের বাইরে ছিল গত সপ্তাহে 120 টাকার পেঁয়াজ কিন্তু এই সপ্তাহে জেলার বিভিন্ন বাজারে কিন্তু 120 টাকা 220 বাজার মনিটরিং যে টিম রয়েছে তাদেরকে নিয়ে কিন্তু পেঁয়াজের যে বাজারের উর্ধ্বগতি রয়েছে সেটা কমানোর জন্য কিন্তু একটি টিম কাজ করছে তারা কিন্তু বলে দিচ্ছে যে যারা অসাধু ব্যবসায়ী রয়েছে তারা যেন বেশি দামে যেন পেঁয়াজ বিক্রি না করতে পারে সেটার জন্য কিন্তু জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে একটা সিগন্যাল দেওয়া আছে আসলে সেলিমগঞ্জ বাজারে এসে আমি যেমনটি দেখেছি যে পেঁয়াজ আজকেও তারা 170 টাকা কেজি কিন্তু বিক্রি করছে তো এই ছিল আমার কাছে সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জের সেলিমগঞ্জ থেকে সর্বশেষ হানিফ আপনাকে ধন্যবাদ চলে যাচ্ছি পরবর্তী প্রসঙ্গে খাগড়াছড়ির পাঁচহরিতে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের মধ্যে গোলাগুলিতে প্রশিতপন্থী ইউপিডিএফ এর চারজন নিহত হয়েছে এই সময় উভয়পক্ষের মধ্যে 55 থেকে 60 রাউন্ড গুলি বিনিময় হয়েছে বলে জানা গেছে সোমবার রাতে পাঁচহরি উপজেলার ফাতেমা নগরে এক ঘটনা ঘটেছে নিহতরা হলেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বিপুল চাকমা কেন্দ্রীয় পিসিপি এর সহসভাপতি সুনীল ত্রিপুরা জেলা গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সহসভাপতি লিটন চাকমা ইউপিডিএফ সদস্য রুহিন শাহ ত্রিপুরা UPDF খাগড়াছড়ি জেলা সংগঠক অঙ্গ মারমা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন বিষয়টি নিয়ে পুলিশ তদন্তে নেমেছে বলে জানান পাঁচহরি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা স্থানীয় সূত্রে জানা যায় সাংগঠনিক কাজে বিপুল চাকমা সহ সাতজন নেতাকর্মী সোমবার লোগাউ এলাকায় ছিলেন তারা রাতে অনিল পাড়া গ্রামে এক ব্যক্তির বাড়িতে অবস্থান করছিলেন রাত আনুমানিক 10টা থেকে 11টার মধ্যে সশস্ত্র দুর্বৃত্ত দল ওই বাড়িতে হানা দিয়ে चार जन के होत्ता करे द्रूतो स्थान तैक करे। नारंगांजे शौरोग दुर्घटनाएं चार जन नहीं होते हैं चंन। ऐशो मौया होता होन आरो तीन जन। शौकाले रुपगो चुपचाप पुरबाचोले तीन शो फीट भूया ब्रिज ढाका आउटगोइंग शौरों के प्राइवेट कारेर मुख्यमुखी शंघोशे एक होटना घोटे। कांचन होते ढाका गामी प्राइवेट कार द्रुतो गोती ते ढाका जावर शोमोए गाड़ी टेट चाका फेटे ढाका आउटगोइंग लेनेर उपोरे गिये पड़े। ऐशो मोए ढाका थे के आशा प्राइवेट कारे सामने पड़ले दुई गाड़ी मुख्यमुखी शंघोश होए। घटना स्थले एक जोने मृत्यु होए। पड़े फर्स्ट सर्विस और रुपगंज थाना पुलिस आहोतो छह जोन के उधर कोरे कुर्मी टोना जनरल हस्पतल निये के लिए चिकित्सक आरोपी इन जोने मृत्यु निश्चित करे आहोतो उन्नान नोदेर अवस्थाओं आशुंग का जानो। उन्नतो जाती गांचों ने शिशु किशोर दे शारीरिक और मानुषिक विकासि� প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এমন মহতী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে গড়ে তোলা হচ্ছে একের পর এক খেলার মাঠ পার্ক ও কবরস্থান শুধু তাই নয় নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় উদ্ধার করা হচ্ছে নকশা বহির্ভূত বিভিন্ন হাউজিং প্রতিষ্ঠানের জমিও আরো জানাছেন জাহিদ আহমেদ বাবু একটা সময় রাজধানীর এসব স্থান বছরের পর বছর পড়ে থাকতো ময়লার ভাগার আর অবৈধ দখলদারদের কবলে বর্তমান প্রেক্ষাপটে সেই দৃশ্য পাল্টে গিয়ে এখন চলে খেলাধুলা জাতি গঠনে শিশু কিশোরদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের সাথে খেলাধুলা ও শরীর চর্চার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মহতি প্রয়াস বিস্তৃত পরিসরে এমন খেলার মাঠ দীর্ঘ বছর পর মিরপুর পল্লবীর এসব অরক্ষিত স্থানে খেলার মাঠ পেয়ে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা সীমা নেই তরুণ সমাজের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে এই মাঠটা দিয়েছে এখন আমরা খুবই আনন্দিত বাচ্চা মানে পোলাপান খেলতে পারি অনেক খুশি আমরা এই জনবহুল ঢাকা শহরে খেলার মাঠের অনেক অভাব সেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 16 বিঘা এত বড় বিশাল বিশাল একটা জমি উদ্ধার করে খেলার মাঠ হিসেবে এলাকায় উপহার দিয়েছে এটা এলাকার বাচ্চাদের জন্য একটা বড় প্রাপ্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার আমাদের জন্য এটা সত্যি অনেক মানে ভালোই খেলার জন্য খেলার একটা স্থান হয় অভাব ছিল 
তো এখানে এখন সবাই খেলাধুলা করতে পারতেছে পড়ালেখার পাশাপাশি টাইম পাস অপরিকল্পিত নগরায়ণ অন্যদিকে দখলদারদের করাল গ্রাসে রাজধানীর বেশিরভাগ জায়গা যখন বেদখল তখন থেমে নেই ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এ পার্ক সকালবেলা ওপেন করে দিলাম যে পার্কটি দখল ছিল যে যে পার্কটা আমাকে ধরতে পারত না সেই পার্কটার নাম করা হয়েছে হারুন মোল্লা পার্ক আমাদের টেম্পোরারি জায়গা আছে কিন্তু পার্মানেন্ট কোনো জায়গা ছিল না মারা যাওয়ার পরে যেটা আমাদের চিরস্থায়ী সেই চিরস্থায়ী কবরস্থান এখানে দেওয়া হলো রাজধানী দখল হয়ে যাওয়া এক একটি স্থান পুনরুদ্ধার করে জনগণের মাঝে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ পালনে আতিকুল ইসলাম যারা মার দখল করে তাদেরকে ধিক্কার জানাতে হবে যারা পরিবেশ নষ্ট করে তাদেরকে ধিক্কার জানাতে হবে माननीय প্রধানমন্ত্রী আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেখানে খালি থাকবে জায়গা সেখানে কিছু নান্দনিক ওপেন স্পেস তৈরি করে শুধু তাই নয় নগরীতে যেসব হাউজিং ও নির্মাণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদেরকে নকশা অনুযায়ী খেলার মাঠ পার্ক ও কবরস্থানের জায়গা রেখে প্লট বেঁচে কেনার নির্দেশও দেন উত্তরের মেয়র ডেভেলপ কোম্পানি যারা আছেন যেখানে আপনারা যেই ধরনের ডেভেলপ করছেন অবশ্যই চিন্তা করতে হবে খেলার মাঠ খেলার মাঠ খেলার মাঠ জাহিদ আহমেদ বাবু মাই টিভি ঢাকা প্রতিষ্ঠার আটাশ বছর পার হলেও পটুয়াখালীর গলাচিপার চর আগস্তি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এখনো পায়নি সরকারি বরাদ্দকৃত ভবন ফলে জরাজীর্ণ ভবনেই ঝুঁকি নিয়ে চলছে শিক্ষার্থীদের পাঠদান সমস্যা সমাধানে কয়েক দফা আবেদন করলেও ফল হয়নি প্রতিনিধি হাসান এলাহি রিপোর্ট জানাচ্ছেন এস এম হামিম পটুয়াখালীর গলাচিপা উপজেলার চর কাজল ইউনিয়নে শিক্ষার প্রসারে উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয় চর আগস্তি মাধ্যমিক বিদ্যালয় উনিশশো সালে এমপিও ভুক্ত হয় প্রতিষ্ঠানটি শুরু থেকে নিজস্ব ভবনে নানা সংকট নিয়ে চলছে পাঁচশত তেইশ জন শিক্ষার্থী নিয়মিত পাঠদান বর্তমানে সেই ভবন হয়ে পড়েছে চরম ঝুঁকিপূর্ণ দেশের সকল বিদ্যালয় আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষার উপকরণ পেলেও এই বিদ্যালয়টি রয়েছে উপকৃত এখানে আমাদের কোন ভবন নেই ডিজিটাল ভবন পাই তাহলে আমাদের এই কলেজিয়েট স্কুলটা ছাত্র ছাত্রীদের লেখা পড়ার জন্য যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে দুই হাজার সাত সালে ঘূর্ণিঝড় চিরে ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয় ভবন মেরামতে সামান্য বরাদ্দ পেলেও মাধ্যমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিকে উন্নতি বিদ্যালয়টির ভাগ্যে জুটেনি ভবন তবে দ্রুত সমস্যা সমাধানে আশ্বাস দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর সরেজমিনে তদন্ত করে তাদের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে এপি মহোদয়ের সুপারিশ ক্রমে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হলে অনতি বিলম্বে প্রতিষ্ঠানের জন্য ভবন সহ বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র এবং শিক্ষা উপকরণ বরাদ্দ পাওয়া যাবে বলে আমি মনে করি এখানে স্কুলের যে ম্যানেজিং কমিটি রয়েছে তারা সভা করে তাদের যে সমস্যাগুলো সেগুলো আসলে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস বরাবর প্রেরণ করবে সেটা যদি আমার কাছে আসে সেক্ষেত্রে আমি আজ বারোই ডিসেম্বর সরিষাবাড়ি হানাদার মুক্ত দিবস উনিশশো সালের এই দিনে মিত্র বাহিনীর সহায়তায় বীর মুক্তিযোদ্ধারা পাক হানাদার বাহিনীর হাতে থেকে জামালপুর মহকুমার সরিষাবাড়ি থানা শত্রু মুক্ত হয় প্রতিনিধি এ এস এম জুলফিকার রহমানের পাঠানো তথ্যচিত্রে রিপোর্ট করছেন ইলিয়াস কমল উনিশশো একাত্তর সালের ছয় ডিসেম্বর এগারো নম্বর সেক্টরের মহেন্দ্রগঞ্জ সাব সেক্টর ও সেক্টর হেডকোয়ার্টার ক্লোজ করার পর সেকেন্ড সেক্টর কোয়াড্রন লিডার এম হামিদুল্লাহ খান যুদ্ধকালীন কমান্ডার নাজিম কোম্পানিকে সরিষাবাড়ি দখলের নির্দেশ দেন নুরুল ও নাজিম কোম্পানির মুক্তিযোদ্ধারা সন্ধ্যায় চর জামেরা গ্রামে আসেন সাত ডিসেম্বর আগে থেকে অবস্থান নেয়া রশিদ লুৎফর ফজলুর কোম্পানি মিলে এলাকার রাজাকার আল বদরদের অস্ত্রসহ আটক করে থানায় নিয়ে যান মুক্তিবাহিনীর প্রবল আক্রমণের মুখে শেষ পর্যন্ত ওরা বাধ্য হয়ে বাধ্য হয় আত্মসমর্পণ করতে এখানে মুক্তিযোদ্ধা তারা পাক হানাদার বাহিনীকে পরাভূত করে 
পুরো সরিষাবাড়ি রাজাকার মুক্ত করার মধ্যেই চান্নং আউনা ইউনিয়নের জগন্নাথগঞ্জ ঘাট এলাকায় মুক্তিযোদ্ধারা হানাদার বাহিনীর প্রতিরোধের মুখে পড়েন এক পর্যায়ে মুক্তি বাহিনীর হামলা আর প্রবল প্রতিরোধের মুখে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে বারো জন মুক্তিযোদ্ধা সহ পঁয়তাল্লিশ জন নিরস্ত্র মানুষ শহীদ হয় বারোই ডিসেম্বর আমাদের সরিষাবাড়ি উপজেলা হানাদার মুক্ত হয় উনিশশো সালে এখানে গণহত্যা হয়েছিল ওই যার কারণে এখানে স্মভ করা হয়েছে এগারো ডিসেম্বর রাতেই নাজিম কোম্পানি রশিদ নুরুল লুৎফর ও ফজলু কোম্পানির মুক্তিযোদ্ধারা মিত্র বাহিনীর সহায়তায় জগন্নাথগঞ্জ ঘাটে যৌথ অভিযান চালায় রাতভর অভিযান ও সম্মুখ যুদ্ধের পর সকালে পাকিস্তানি সেনা সদস্যদের আটক করে মুক্তিযোদ্ধারা তেরো ডিসেম্বর সকালে তাদের থানায় সোপর্দ করে সরিষাবাড়ি স্বাধীন ঘোষণা করা হয় ইলিয়াস কমল মাই টিভি দর্শক সংবাদের শেষ প্রান্তে আমরা যাবার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থিতা ফিরে পেতে নির্বাচন কমিশনে করা আপিলের তৃতীয় দিনের শুনানি চলছে এ পর্যন্ত ছত্রিশ জনের আপিল মঞ্জুর সহিংসতা করে নির্বাচন বানচাল করা যাবে না বললেন ওবায়দুল কাদের সরকার নির্বাচনকে তামাশায় পরিণত করেছে মন্তব্য বিএনপি ও শরিক দলের নেতাদের সারা দেশে বাড়ছে শীতের প্রকোপ ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা উত্তরাঞ্চল পঞ্চগড়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এগারো দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস সাতক্ষীরার খুচরা বাজারে পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে দ্বিগুণ পর্যাপ্ত মজুদ থাকলেও অসাধু ব্যবসায়ীরা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করছে বলছেন ক্রেতারা খাগড়াছড়ির পাঁচশরিতে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের মধ্যে গোলাগুলিতে ইউপিডিএফ এর চার কর্মী নিহত দর্শক এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ এছাড়াও ইউটিউবে মাই টিভি সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বিডি নিউজ এবং অনুষ্ঠান পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা এবং ফেসবুক স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ